പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇന്നലെ ജനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി നിരവധി അവാർഡ്സ് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവാർഡുകൾ നൽകിയ ദിവസം കൂടിയായിരുന്നു ജനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി കേരളത്തിൽ ഓടക്കോൾ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഓടക്കോൾ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണനാണ് മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യ കൃതികൾക്കാണ് ഓടക്കോൾ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ പ്രശസ്ത കവി ജി ശങ്കർ കുറുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് ലഭിച്ചതിന്റെ സ്മരണക്കാണ് എല്ലാ വർഷവും ഓടക്കോൾ അവാർഡ് നൽകി വരുന്നത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡും പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് ഓടക്കോൾ അവാർഡ് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി ജി ശങ്കർ കുറുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർമ്മവാഷത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഒരു അവാർഡ് നൽകുന്നത് നിരൂപക ലീലാവതിയാണ് പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഓടക്കുൽ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കൂ അത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് മറ്റു കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ സ്വാതി മ്യൂസിക് അവാർഡിന് ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പി ആർ കുമാര കേരള വർമ്മ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ സ്വാതി മ്യൂസിക് അവാർഡിന് പി ആർ കുമാര കേരള വർമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്നലെ ജനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി കേരള സർക്കാർ സാംസ്കാരിക വകുപ്പാണ് ഈ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ സ്വാതി മ്യൂസിക് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പി ആർ കുമാര കേരള വർമ്മയ്ക്കാണ് ഈ അവാർഡ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് അവാർഡ് ആണ് സ്വാതി സംഗീത പുരസ്കാരം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഫലകവും അടങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് സ്വാതി സംഗീത പുരസ്കാരം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ കെ ഓമനക്കുട്ടിക്കാണ് ഈ അവാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ജൂറി ചെയർമാൻ ഈ പ്രാവശ്യം അത് ഡോക്ടർ കെ ഓമനക്കുട്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽ പാലത്തിന്റെ പേര് അടൽ സേതു ഇന്ന് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മുംബൈ ട്രാൻസ് ഹാർബർ ലിങ്ക് എം ടി എച്ച് എൽ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന അടൽ സേതു ഈ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു കടൽ പാലമാണ് അടൽ സേതു ഇതിൽ പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കടലിന്റെ മുകളിലും ബാക്കി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കരയിലുമാണ് മുംബൈയും നവി മുംബൈയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കടൽ പാലമാണ് അടൽ സേതു ഈ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന മുംബൈ നവി മുംബൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ റോഡ് അത് ഈ ഒരു പാലം വന്നതോടുകൂടി ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു ഇന്ന് ലോകത്തിന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽ പാലമാണ് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മുംബൈ ട്രാൻസ് ഹാർബർ ലിങ്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അടൽ സേതു എന്ന പാലം സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരം നേടിയ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണ് ഇൻഡോറും സൂറത്തും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏറ്റവും ക്ലീനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് സിറ്റീസ് ആണ് ഒന്ന് സൂറത്തും മറ്റൊന്ന് ഇൻഡോർ സച്ച് സർവേക്ഷൻ അവാർഡ് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൌസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫേഴ്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപദി മുർമു ഈ അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള സിറ്റികളിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സസ്വാദ് ഏറ്റവും മുന്നിലും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഗുജറാത്തിലെ പട്ടാൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലോണാവാലയാണ് ഏറ്റവും ക്ലീനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിലിറ്ററി കന്റോൺമെന്റ് ഇത് മധ്യപ്രദേശിലെ മോ കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡും ഏറ്റവും ക്ലീനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗംഗ ടൗൺ ഇത് വാരണാസിയും പ്രയാഗ്രാജും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലുള്ള ക്ലീനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മധ്യപ്രദേശ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഛത്തീസ്ഗഡ് സഫായി മിത്ര സുരക്ഷിത് ഷഹർ എന്ന അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ളത് ചണ്ഡീഗഡുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ക്ലീ
ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി വീരമുത്തുവേൽ ആണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീയുടെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു പി വീരമുത്തുവേൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പത്ത് മുതൽ ജനുവരി പതിമൂന്ന് വരെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന റോയൽ സൗദി നേവൽ ഫോഴ്സിന്റെ നേവൽ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിന്റെ പേര് അഡ്മിറൽ ഫഹദ് അബ്ദുള്ള എസ് അൽ ഗുഫൈലി സൗദി അറേബ്യയുടെ നേവൽ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് അഡ്മിറൽ ഫഹദ് അബ്ദുള്ള എസ് അൽ ഗുഫൈലി ഇന്ത്യ ജനുവരി പത്താം തീയതി മുതൽ സന്ദർശിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇന്നലെ അതായത് ജനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി ഇന്ത്യയുടെ നേവൽ ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിറൽ എസ് ഹരികുമാർ ആയിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇന്ത്യൻ നേവിയും സൗദി അറേബ്യൻ നേവിയും വളരെ നല്ല ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണുള്ളത് ഇതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നേവിയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് അൽ മുഹമ്മദ് അൽ ഹിന്ദി എന്നൊരു എക്സസൈസ് ഇത് ഒരു നേവൽ എക്സസൈസ് ഒപ്പം തന്നെ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നേവിയും സൗദി നേവിയും തമ്മിലുള്ള എക്സസൈസ് കൂടാതെ മിലാൻ എന്ന എക്സസൈസിൽ സൗദി അറേബ്യ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ നേവൽ സിംബോസിയം കമ്പൈൻഡ് മാരിടൈം ഫോഴ്സ് സി എം എഫ് ഡി കോക് ജെ എ എന്നീ കോൺഫറൻസുകൾ ഇവയിലെല്ലാം സൗദി നേവൽ ഫോഴ്സ് പങ്കെടുക്കുന്ന കോൺഫറൻസുകളാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏത് ദ്വീപിലാണ് സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും സിവിലിയൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി പുതിയ വിമാനത്താവളം നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നത് മിനിക്കോയ് ദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് മിനിക്കോയ് ഐലൻഡ് മിനിക്കോ ഐലൻഡിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പുതിയൊരു എയർപോർട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു ടൂറിസം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഒപ്പം തന്നെ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടാണ് ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് മിനിക്കോ ഐലൻഡ് ലക്ഷദ്വീപിനെ മിനിക്കോ ഐലൻഡിനെ വേർതിരിക്കുന്ന ചാനൽ ആണ് നയൻ ഡിഗ്രി ചാനൽ കുതിരസവാരി കായിക രംഗത്ത് അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണ് ദിവ്യ കൃതി സിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അർജുന അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് താരമാണ് ദിവ്യ കൃതി സിംഗ് കുതിരസവാരി കായിക രംഗത്താണ് ദിവ്യ കൃതി സിംഗ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു വനത അർജുന അവാർഡ് നേടുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ രാജസ്ഥാനിലെയും ആദ്യത്തെ ഒരു വനതയാണ് കുതിരസവാരിയിൽ ഈ ഒരു അവാർഡ് നേടുന്നത് ചൈനയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഗോൾ മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഡ്രസ്സേഴ്സ് ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ദിവ്യ കൃതി സിംഗ് ഇന്നലെ ജനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം പരേഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏത് മന്ത്രാലയത്തിനാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആണ് ആദ്യ പരേഡ് അതായത് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നിരവധി സംഘടനകൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഇന്നലത്തെ ഈ ചോദ്യം തന്നെ മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ജഡിസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഓടക്കോൾ അവാർഡ് ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ സ്വാതി മ്യൂസിക് അവാർഡിന് ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പി ആർ കുമാര കേരള വർമ്മ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽ പാലത്തിന്റെ പേര് അടൽ സേതു സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരം നേടിയ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണ് ഇൻഡോറും സൂറത്തും മികച്ച നേട്ടം എന്ന ഭാഗത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇന്ത്യൻ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഏത് സംഘടനയ്ക്കാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പത്ത് മുതൽ ജനുവരി പതിമൂന്ന് വരെ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്ന റോയൽ സൗദി നേവൽ ഫോഴ്സിന്റെ നേവൽ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫിന്റെ പേര് അഡ്മിറൽ ഫഹദ് അബ്ദുള്ള എസ് അൽ ഗുഫൈലി ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏത് ദ്വീപിലാണ് സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും സിവിലിയൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി പുതിയ വിമാനത്താവളം നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നത് മിനിക്കോയ് ദ്വീപ് കുതിരസവാരി കായിക രംഗത്ത് അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണ് ദിവ്യ കൃതി സിംഗ് ഇന്ന് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എവ്രി ഇയർ ഇന്ത്യ സെലിബ്രേറ്റ്സ് ആർമി ഡേ ഓൺ വിച്ച് ഡേറ്റ് എ
നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും പുതിയ കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്